Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Aujourd'hui nous allons voir ensemble la correction de la série numéro 2 de la chimie pour premier bac option science math et science x donc cette série concerne les grandeurs physiques liées à la quantité de matière donc dans cette vidéo on va corriger l'exercice numéro 3 qui est très très important donc euh, surtout on va appliquer ce qu'on appelle l'équation d'état des gaz parfait plusieurs fois donc on commence par l'énoncé donc on a deux récipients sont reliés par un type de volume négligeable muni d'un robinet les deux récipients contiennent un gaz parfait la température de 27 degrés Celsius ne varie pas pendant l'expérience. Donc la pression P1 et le volume V1, le récipient 1, sont respectivement P1 égale 2, 10 puissance 5 pascal et V1 égale 2 litres. La pression P2 et le volume V2, donc pour le récipient 2, sont respectivement P2 égale 10 puissance, bien 1 fois 10 puissance 5 pascal et V2 égale 5 litres. On donne la constante R, c'est la constante du gaz parfait qui égale toujours 8,314 en SI, donc dans les systèmes international des unités. Pour la première question, donc calculer la quantité de matière N1 et N2 de gaz dans chaque récipient. Pour la deuxième question, on ouvre le robinet, donc le robinet qui est lié entre les deux réservoirs ou bien deux récipients. On déduire le volume total occupé par le gaz. 3. Déterminer π total, la pression totale du gaz, lorsque le robinet est ouvert. Donc, avant de passer à la correction, il faut essayer de répondre question par question et passer à la correction. Donc, ici, il y a deux, deux récipients. Donc, chaque récipient caractérise l'état d'un gaz. Donc, on a l'état d'un gaz est caractérisé par quatre variables d'état. C'est la pression, donc par exemple l'état 1 ici, caractérisé par la pression P1, le volume V1, et la température T et la quantité de matière N1. Donc pour le récipient 2, c'est l'état 2 du gaz, est caractérisé par la pression P2 et le volume V2 et la température T et la quantité de matière N2 donc les quatre variables d'état donc euh, maintenant la correction donc pour calculer N1 et N2 on a le gaz est parfait donc, nous pouvons appliquer l'équation du tas du gaz parfait donc d'après l'équation du tas du gaz parfait dans l'état 1 c'est à dire le, le récipient 1 nous pouvons écrire donc P1 fois V1 égale N1 fois R fois T. Donc N égale, ce qui implique que N égale P1 fois V1 sur RT. On fait l'application numérique. Donc toujours il faut exprimer les grandeurs en unité internationale. Donc tel que la pression toujours en pascal, le volume en mètre cube, la température en cuivine. Donc, application numérique. Donc, on a V1 égale 2, 5, 10 puissance, euh, 10 puissance 5 pascal. Donc, on est international. Donc, on écrit 2, 10 puissance fois 10 puissance 5. Le volume V1, c'est 2 litres. Donc, il faut exprimer en mètre cube. Donc, on multiplie par 10 puissance moins 3. Donc, si 2 fois 10 puissance moins 3. On a la constante du gaz parfait. C'est... 8,314 donc la température 
les constantes, c'est égal à 25, 27 degrés. Donc, pour exprimer en Kelvin, il faut ajouter la valeur de 173. Donc, il devient ici la température sur 300 en Kelvin. Donc, on fait l'application numérique, on trouve N1 égale 1,6 10 puissance moins 1 moule, ou bien 0,16 moule. Donc, pour l'état 2, donc puisque le gaz, il est parfait, donc aussi nous pouvons appliquer l'équation d'état du gaz parfait, on écrit P2 fois V2 égale N2 fois RT. Donc, ce qui implique que N1 fois, euh, plutôt N2 égale P2 fois V2 sur N sur RT. Donc, application numérique. Donc, ici, on a la pression, il est en pascal. Donc, 1 fois 10 puissance 5 pascal. Le volume en lettres, il faut exprimer en mètre cube. Donc, on multiplie par donc 5 fois 10 puissance moins 3. La constante de gaz parfait, c'est 8,314. La température, c'est la même température précédente. Donc, 27 degrés plus, pour exprimer en Kelvin, on ajoute la valeur de 273, devient 300. La valeur de N, si 2, 10 puissance moins 1, moule. Donc, toujours pour calculer donc, la quantité de matière, si on a les, les quatre variables, de, euh, ou bien les variables d'état, trois variables d'état, nous pouvons appliquer l'équation d'état du gaz parfait pour calculer le quatrième variable. Par exemple, ici, il y a la pression, le volume et la température, nous pouvons calculer N1. Donc, si on a, par exemple, N et P et V, nous pouvons calculer T. Et aussi, si on a P ou bien V et T et N, nous pouvons calculer la pression. Donc, toujours, les quatre variables d'état qui caractérisent un gaz sont liées par l'équation d'état PV égale NRP. Donc, pour la deuxième question, donc on ouvre le robinet, donc on déduit le volume total occupé par le gaz. Donc, euh, lorsqu'on ouvre le robinet, donc le volume total devient ainsi le récipient 1 et le récipient 2, plus le volume du type qui est négligeable, donc puisqu'il est négligeable, donc à peu près égal à 0. Bon, donc, le volume total ça sera à V total égale V1 plus V2. D'accord Donc, le volume est un grand d'or additif. Donc, là, je mets V1 plus V2. Mais pour la température, si on a la température, donc la, de deux états, donc la température de l'état 1 égale par exemple T1, 20, 20 degrés. Pour l'état 2, par exemple, égale 40 degrés. Donc, la température totale, ce n'est pas T1 plus T2. D'accord Donc, on dit que la température est un grandeur non additif. La température T1 plus T total, c'est T1 plus T2. La même chose, par exemple, pour la concentration. Donc, la concentration, si on a deux, deux solutions, Lorsqu'on mélange les deux, nous ne pouvons pas dire que la concentration totale, c'est C1 plus C2. Donc, il faut calculer la quantité de matière, puis diviser par le volume total. Donc, la concentration n'est pas un grandeur additif. Donc, le volume est un grandeur additif. Par exemple, la quantité de matière N, elle est additive. Donc, si on a deux quantités de matière, lorsqu'on mélange, la quantité de matière totale, c'est N1 plus N2. Donc, on va voir ça pour la troisième question. Donc, pour la troisième question, il faut calculer la pression totale. Donc, ici, donc, pour la pression, on ne peut pas dire que la pression totale, c'est P1 plus B2, P2, parce que le, euh, la pression n'est pas, pas une grandeur, n'est pas une grandeur additive. Qui connaît son numéro, la pression, pi, pi, pi total, c'est pi 1 plus pi 2. Donc, on, pour calculer la pression totale, on applique l'équation du tas du gaz parfait. 
tant que, et que dans ce cas là on a lorsqu'on ouvre le robinet donc on trouve un état qui est caractérisé par le volume total V total et la quantité de matière c'est N1 plus N2 c'est N total égale plus N2 et la température reste constante c'est euh, plutôt 27 degrés et la pression P total on calcule P total donc après l'équation d'état du gaz parfait nous pouvons écrire P total fois V total égale N total fois F T d'accord donc P total va égal N total fois F fois T sur le volume total qu'on a déjà déterminé donc, ce qui implique que P total égale N1 plus N2 donc la quantité de matière sont des grandeurs, des grandeurs additives donc N total c'est N1 plus N2 fois R fois T sur V total donc application numérique donc euh, on a N1 déjà calculé c'est 1,6 10 puissance moins 1 euh, plus N2 c'est 2 10 puissance moins 2 fois R c'est 8,6 314, voilà la température absolue c'est 300, sur le volume total c'est 7, d'accord, donc c'est 7 litres qui est égal aussi, il faut exprimer en mètre cube, c'est 7 10 puissance moins 3 mètre cube, donc application numérique, on trouve la valeur de la pression, donc qui est égale 1,18 10 puissance 5 pascal, donc nous pouvons remarquer ici, donc euh, P total, il est différent de P1 plus P2. Donc P1 plus P2, c'est 3, 10 puissance 5 pascal. Mais la pression totale, en réalité, c'est 1,18, 10 puissance moins 5. Donc, pour cela, on dit que la pression est, un grandeur, est une grandeur non additive. Qui connaît le changement de pression. Donc les grandeurs additives, c'est le volume, la quantité de matière, etc., mais non additif, la température, pression, concentration, etc. Donc c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle est très très utile pour vous. À la prochaine vidéo pour la correction de l'exercice 4, 5, 6 et 7. Ils sont aussi très très importants. Allez, au revoir.